se eu me for, eu vou lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é motivo de muita alegria para nós. Recebemos de Deus um defensor. E este defensor é aquele que nos conduz o caminho que nós devemos seguir. Nossa meta é o céu. Então precisamos nos preparar aqui na terra. Aqui, precisamos viver aqui na terra aquilo que Deus quer que nós vivamos. Perceba que os discípulos de Jesus não está distante de viver aquilo que ele viveu. O nosso mestre viveu os açoites, os sofrimentos, os desafios do anúncio de tua verdade, a palavra encarnada. Nós devemos deixar que esta palavra encarnada em nosso coração possa produzir frutos neste tempo. Olhamos um pouco e vemos a leitura dos atos dos apóstolos. Perceba, gente, eu fico me perguntando, da onde você tira a força depois de ter apanhado o dia inteiro? Da onde? Para cantar, para bem dizer a Deus. Nós, muitas vezes, nos acovardamos, somos muito fracos. Quando vem a tripulação, nós já queremos encontrar um consolo, já pedimos para Deus afastar, já queremos tirar a vida, já não vemos sentido em nada. Não podemos viver assim. O Espírito Santo age em mim, age em ti, e dá força para enfrentar os momentos difíceis. E é impressionante, né? Paulo e Silas tinham a oportunidade de sair correndo. Todas as celas foram abertas, as correntes caíram. E de repente o Espírito Santo move em Paulo e percebe que o soldado vai tirar a vida e diz, opa, não faça isso, estamos aqui. Deus tem uma missão em meu sofrimento. Deus tem um propósito para cada um de nós em minhas dificuldades. Nós precisamos ter mais fé. Precisamos pedir essa fé, não só em palavras. A cada santa missa nós dizemos, Senhor, eu creio, mas aumenta aí a minha fé. Não pode ser da boca para fora. Nós precisamos aprender a ter convicção em nossa fé. E quando vêm os momentos de dificuldade, dizer, eu não estou só. O Espírito Santo, meu defensor, me dará força para enfrentar esse momento de dificuldade. Então nós precisamos aprender a tomar consciência de nossos pecados e mudar. Perceba que o Evangelho nos coloca três colocações. Olha o Espírito Santo, é claro para nós. Primeiro, a questão do pecado. Depois do julgamento e depois da justiça. O pecado nos afaste de Deus. O pecado faz com que eu e você matamos uns aos outros, porque o pecado não destrói só a mim quando cometo. Ele destrói a comunidade, ele me distancia de Deus. E nesse distanciar de Deus, a primeira coisa que nós cometemos quando estamos em pecado é o julgamento. Porque nós não queremos que ninguém saiba que pecamos. Os pecados que cometemos. Então nós começamos a julgar. Para as pessoas verem que eu tenho autoridade. Mas não autoridade vinda de Deus. Não é autoridade mundana. Não, você já é grosso, já é estúpido, já é, né? Já começa a destruir um outro. E aí depois, então, nós queremos pensar em ser o juiz, né? Nós queremos dizer, não, você tem maior pecado. Você tem que ser condenado. Você tem que ser destruído. Você tem que ser encarcerado. Não. Mas o Espírito Santo que age em nós, dado por Cristo, enviado por Deus, nós então encontramos força 
para agir segundo a vontade de Deus, amando, tendo compaixão, perdoando, trazendo as pessoas para próximo de Deus. É isso que Deus nos convida a viver. Perceba que quando nós não estamos abertos ao Espírito, a primeira coisa que pulsa no nosso coração e na nossa cabeça, nos nossos ouvidos é, esse padre, essa pessoa que anda muito na igreja, eu não quero saber. Ah, não, essas coisas, para quê? Abandonar os pecados, para quê abandonar? As mentirinhas, por que abandonar as mentirinhas? É tão gostoso mentir. É, o mal que já foi destruído, já está condenado, já está precipitado ao inferno. Já. Eu e você que agora precisamos nos abrir ao Espírito e deixar sermos conduzidos por ele. Ao projeto do Pai. Trazer para o reino de Deus aqueles que ainda não conhecem. Os ateus, os hereges, os apóstatas. Trazer para Deus. Precisam reconhecer que Deus é Deus e que Ele nos salvou. E nós que já dizemos acreditar e ter fé, abandonarmos os maus hábitos, né? os vícios. Deixar de lado aquilo que nos impede de aproximar cada vez mais de Deus. Perceba que nós nos desesperamos muito fáceis. Padre, o senhor fala assim porque as dificuldades não acontecem na sua vida. Vem conhecer um pouquinho. Nós só conseguimos enfrentar as coisas em Deus. E o sentido da nossa vida, o significado de nossa vida só tem sentido em Deus. Longe de Deus, não somos nada e não conseguimos e não conquistamos nada. Deixemos que esse Espírito Santo, nosso defensor, seja o nosso juiz. Não vamos ser os juízes das pessoas, condenar as pessoas. Vamos ser aqueles propagadores do amor, da misericórdia, da vivência dos mandamentos. Mas para ser um homem segundo o Espírito, uma mulher segundo o Espírito, é preciso estar aberto ao perdão, à reconciliação e ao amor. Nós somos chamados a isso. Nós somos convidados a isso. A uma vida nova em Cristo, renovada, transformada, guiada segundo o Espírito. Não vamos nos afastar de Deus para não sermos condenados. E aqui não é uma alienação. Quando nós dizemos crer, e ter fé em Deus não é uma alienação, é convicção, é a nossa essência, é a nossa vida, é a vida de Deus em nós e a nossa vida em Deus. Deixemos sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus neste dia e possamos ser aqueles que arrependam-se dos pecados, deixe os julgamentos de lado e deixe que Cristo, Deus, seja o nosso juiz. E o Espírito Santo no bovo, nos move, segundo a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.